பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெயம் பெற்றவர்கள் எந்தெந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தங்களுடைய பிஸ்னஸில் ஜெயம் பெற்ற தெய்வ பிள்ளைகள் தங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறாங்க அதன் மூலமாக அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதை நான் கேள்விப்படும்போது என்னுடைய உள்ள மகளுகிறது இது அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் அவங்க சந்தித்த அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டோர் கொடுத்த அனுபவங்கள் தோல்விகள் வெற்றிகள் அதில் எப்படி தேவன் ஜெயம் கொடுத்த நடத்தினார் அதற்கு காரணம் என்ன அதெல்லாம் தங்களுடைய அனுபவத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்போது உங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிஸ்னஸில் தோல்வி வாழ்க்கையில் தோல்வி வருமானத்துக்கு வழி இல்லை என்ன செய்கிறதுன்னு நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இதை முடிகிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஆண்டவர் கட்டாயம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார் இன்றைக்கு நான் மத்தியில் திருச்சியிலேருந்து என் சாமுவேல் என்கிற சகோதரர்கள் வந்திருக்கிறாங்க உங்கள் சார்பாக நான் இயேசுவின் நாமத்தில் அவளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் நீங்கள் வந்திருக்கிறது நம்ம பேசுகிறதுக்கு முன்னால் உங்களை குறித்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் வருஷம் டிசம்பர் மாதம் நான் வேலை பார்த்த கடையில் என்னை திடீர்னு வேலை வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க வாழ்வாதாரமே பாதித்த நிலைமையில் அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோங்கிற சூழ்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் வருஷம் நாலு மாடியில் நடந்த வாக்குத்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டேன் வெறும் பதினெட்டாயிரம் வேடம் திருச்சிக்கு வந்தேன் ஆனால் ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதித்து இன்றைக்கி சொந்தமாக கடை கொடுத்துருக்காரு சொந்தமாக வீடு கொடுத்துருக்காரு அது இல்லாமல் ரெண்டு லேண்டு கொடுத்துருக்காரு வண்டி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு மாத வருமானம் முப்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு இவர் பெயர் சாம்வேல் தூத்துக்குடி மாவட்டம் பிள்ளையின் மனையைச் சேர்ந்தவர் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக சிறு வயதிலேயே ஜவுளிக்கடை ஒன்றில் வேலை பார்த்துள்ளார் மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் நாலு மாவடி வாக்குதத்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அதன்பின் இவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது எவ்வாறு அவருடைய குடும்பம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது என்பதை அவர் சொல்ல நாம் கேட்போம் உங்களை பற்றி உள்ள சொல்ல காரியங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்குது சொந்த ஊரே நேஷனல் பக்கம் பிள்ளையின் மலை தான் ஓகே அப்போ நீங்கள் எங்கே முதல்ல வேலை பார்த்தீங்க எந்த ஊரில் முதல்ல நான் கோவால் பிடிக்கிற மேலே நேஷனத்தில் வேலை பார்த்தேன் ஆரம்ப ஸ்டேஜ் சரி அங்கே இருந்து எங்கள் அம்மா எங்கள் ஊரில் ஒரு ஆள் ஜவுளிகளில் வேலை பார்த்தார் சரி அவங்க மூலமாக அந்த கடையில் சேர்த்து விட்டாங்க ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் அந்த கடையில் இருந்தேன் பன்னெண்டு வருஷம் ஒரு எழுபது ரூபா சம்பளத்தில் போய் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கடைசி வரைக்கும் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு பொருட்களும் கிடையாது 
வெறும் சாக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் எதாக இருந்தாலுமே அவ்வளோதான் மொத்த ஜாமானுமே அவ்வளோதான் அதோட தான் நாங்கள் குடியேறணும் சரி அங்கே பன்னெண்டு வருஷம் அந்த கடையில் வேலை பார்த்தேன் திடீர்னாப்பில் என்ன கல்லாவுக்கு போய் உட்காரு நீ கல்லால் கவனிச்சுக்கிறாங்க ஓனர் ஓனர் பையன் சொன்னாங்க சரி நான் சொன்னேன் கல்லால் எனக்கு இருக்க முடியாது ஆனால் எப்போவுமே அவர் தட்ட மாட்டேன் அன்னைக்கு டக்குன்னு வந்துட்டு இந்த கல்லால் நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன் சரின்னு அதோடு அவரும் என்னையை கம்பல் பண்ணல விட்டுட்டாங்க சாயங்காலம் எட்டு மணிக்கு மோலாளி ஒன்றை பார்த்துட்டு போக சொன்னாங்க வெயிட் பண்ண அப்படின்னாங்க அப்போவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி இன்றைக்கி நம்மளை கணக்கு முடிக்க போகிறாங்க என்று ஆரம்பத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மாதிரி ஆச்சு பத்து மணிக்கு என் பையன் பேச்சு நீ தட்டிட்டேன் அதை உனக்கு கணக்கு முடிச்சிட்டேன் ஆமாம் பன்னெண்டு வருஷமாக நீ வேலை பார்த்து உண்மையாக உழைச்சி உண்மையாக ஆரம்ப அடிமட்டத்துலேருந்து கல்லாப்பட்டி வரைக்கும் என்னை உட்கார வச்சுருந்தாங்க அப்படி இருந்தும் அது எந்த சூழ்நிலை அவங்க சொன்னாங்க தான் நான் எந்த சூழ்நிலை எடுத்து பேசுகிறேன் தெரியல இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னோடனே உடனே கணக்கு முடிச்சிட்டாங்க சரி கொண்டு வந்துருக்கிறேன் நீங்கள் முதலாளியாக இருக்க முடியாது ஆமாம் கரெக்டாக பத்து டிசம்பர் பத்தில் கணக்கு முடிச்சிட்டாங்க அந்த மாதம் வாடகை ஃபுல்லாக இருக்கிறக்காண்டி அந்த வீட்டில் இருந்தோம் சரி அப்போ பல விதமான போராட்டம் எனக்கு இனி வேறு பக்கம் சம்பளம் போனால் இவ்வளோ சம்பளம் தரமாட்டாங்க இது சர்வீஸ் சம்பளம் தான் நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இவ்வளோ தரமாட்டாங்க என்ன பண்ணலான்னு ஒரு வண்டி போட்டு தள்ளுவோமா பல போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருந்துச்சு கடைசியில் இனி ஊருக்கு போவோம் ஊரில் போய் நம்ம ஒரு தீர்மானத்தோடு வருவோம் அப்படின்ட்டு ஊருக்கு போனோம் சரி நேரம் பிள்ளையார் மணிக்கு போயிட்டோம் வீட்டையே காலி பண்ணிட்டோம் சரி இங்கே வாடகை கொடுக்க முடியாதுன்னு வீட்டையே காலி பண்ணிட்டோம் சரி பிள்ளையார் மணிக்கு போனால் அங்கே வாக்குத்தத்த மீட்டிங் வருவோம் ஒரு ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி ஆமாம் நாலு மாதிரி வாக்குத்தத்த மீட்டிங் வரும் வந்தோம் நானும் எங்கள் அம்மா வந்திருந்தோம் அவங்க ஆனந்தபுரம் எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு சரி அவங்க ஃபேமிலியோட அவங்க வந்திருந்தாங்க சரி அப்போது செய்தி வேலைலாம் முடிஞ்சு அவங்களுடைய ஜப வேலை நேரத்தில் நான் ஜோமிட்டு இருந்தேன் ஒரு முக்கில் இருந்து பழைய இடம் இடம் ஆமாம் பந்தல் பந்தல் நான் ஜோமிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஆண்டவர் வாக்குத்தமாக சொன்னாப்புல சாமி மேல் அவன் வந்து இன்று முதல் ஆசிரியர் பெண் அப்படின்னு இருந்தாப்புல உங்கள் கிட்ட மூலமாக வாக்குத்தமாக வந்துச்சு அப்போ நானும் இவ்வளோ கூட்டம் இருக்காங்க எத்தனை சாமிகள் இருப்பாங்களோ நம்மளையா சொல்ல போகிறாங்கன்ட்டு எனக்கு ஒரு அவிஸ்வாசம் அந்த இடத்துல சரி அப்போ திருப்பியும் நீ எத்தனையோ சாமிகள் இருப்பாங்கன்னு உன் மனசில் என்ற திருப்பியும் ஆண்டவர் வாக்குத்தமாக அதே இது வருது அப்புறம் தான் என்சில இன்சிலோடு வந்து என் சாமி வேல் வாடகைக்குடான எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆறு மாதம் கழிச்சு எனக்கு காசும் கிடையாது வெறும் பதினெட்டாயிரம் ரூபா தான் கையில் இருக்குது பதினெட்டாயிரம் ரூபா வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சி 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 அன்றைக்கி வாடகை பில்டிங்கில் இருந்தோம் இன்றைக்கி ஆண்டு நமக்கு ஒரு சொந்த இடத்த கொடுத்துருக்காரு கடையும் சொந்தம் தான் வீடு சொந்தம் மேலே வாடகைக்கு விட்டுருக்கோம் அது இல்லாமல் ஆண்டு ரெண்டு லேண்டு கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாசியில் ஆண்டு வாக்கொடுத்த மாதிரி ஆமாம் நான் இன்று முதல் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்ன மாதிரி ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார் எப்படி நீங்கள் ம ஜவுளி கடையில் இருந்தீங்க ஆமாம் மளிகை கடை வைக்கணும்னு எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு மளிகை வேறு முதல் இல்லை என்ட்டு எனக்கு இருக்கிற முதலே வெறும் பதினெட்டாயிரம் தான் அதை வச்சு அதையும் அட்வான்ஸும் எல்லாம் கொடுத்துட்டா எனக்கு அந்த காசும் கிடைக்காது ஏதோ ஆண்டு ஒரு தயவுனால தான் அவங்க அட்வான்ஸும் எனக்கு வேண்டாம் அந்த ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க அதுவே பெரிய பெரிய விஷயம் அது இல்லாமல் ரேக்கு செட் அடிக்கணும் ஆமாம் அதுக்கு காசு வேணும் அவர் என்ன சொன்னார் என்கிட்ட ரேக்கு இருக்குது நீ அந்த ரேக் எடுத்துக்கு அதுக்கு நீ அப்புறமா காசு கொடுனார் எல்லாம் அந்த வாக்குத்தத்துக்கு மூலமாக நடக்க போய் எல்லாம் தெளிவாக நடந்துச்சு அஞ்சு காசு இல்லை என் கையில் இந்த பதினெட்டாயிரம் அப்படியே சரக்கு இறக்குனேன் ஸ்தோத்திரம் அட்வான்ஸ் கிடையாது ரேக் செட்டு காசு கிடையாது எதுக்குமே காசு கிடையாது பதினெட்டாயிரத்தை சரக்கு இறக்குனேன் எனக்கு ஒரே தயக்கமாக இருக்கும் நம்ம ஜவுளிகளில் இருந்தால் நம்ம இதை எப்படி வின் பண்ண போகிறோம் ஆனால் வாக்குத்தத்தை அட்டை அடிச்சு நான் பைபிள் வச்சுருப்பேன் வச்சு சும்மா இருந்தாலும் அழுது அழுது ஜோமுன்னு வாக்குத்தத்து ஆமாம் அதை பிடிச்சி எனக்கு சொன்னீர்ல எனக்கு ஜெயத்து தரேன் எனக்கு எது வேலை தெரியாது பொட்டலை போட தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது சொன்னபடி அந்த ஒய்த்து நான் அழுவேன் நான் என்ன செய்யுங்கிற தோத்துட்டா முடிஞ்சு ஆமாம் அந்த அமௌண்ட்டும் போச்சுன்னா வாழ்க்கை வாழ்க்கையும் போயிடுச்சு அந்த கஷ்டத்தில் இருந்தேன் நான் ஒரு படிப்படியாக படிப்படியாக என் ஒய்த்தி இந்த அளவுக்கு என்னை ஆசிரி வச்சுருக்கேன் இப்ப கடையில யார எத்தனை பேர் இருக்கு நீங்க கடையில் நானும் நினைச்சுக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேர் கடை கவனிச்சுக்கிறேன் ஃபேமிலியா சரிங்க ஆமா எத்த
ஆரம்பிக்கும் என்ன <laughs> 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 உங்க அப்பா மளிகை கடை வச்சிருக்காங்களே ஒருத்தர் சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்காங்க பெரிய பெரிய கடை வச்சிருக்காங்க இப்படி ஒரு கடை வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்க நினைச்சிருக்கியா நினைக்கல உங்க அப்பா சொல்றாங்க ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தா எங்களை ஆசிர்வச்சு வர்றாருன்னு சொல்லி அது உண்மைதானா ஆமா அங்கல் சரி உங்க அம்மா ஜெபிக்கிறாங்க அப்பா ஜெபிக்கிறாங்க நீ ஜோ பண்ணுவியா நல்லா ஜெபிக்கிறீங்க சரி இப்ப நல்ல ஒரு அருமையான குடும்பம் ஒரு மகள் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க ஒரு மகள் படிச்சுட்டு இருக்கிறா நீங்க இந்த பிசினஸ் செய்யறீங்க ஏதாவது பொருத்தனை பண்ணிருப்போம் இந்த மாதம் செய்யணும்னு எடுத்து கூட வச்சிருப்பேன் ஆனா கடையில ரொம்ப டைட்டா இருக்கும் ஆனாலும் அது எங்க வீட்டுக்காரமா என்னோட உறுதியா இருப்போம் அந்த கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துருங்க அதை கொடுத்துருவேன் கொடுத்த அப்புறம் அந்த பள்ளம் எப்படி மேடாச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கிருக்கும் <laughs> நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு தாழ்மையான நிலைமையில இருந்து இந்த அளவுக்கு உயர்றதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் ஜபம் காரணம் ஜபம் அம்மா என கடைசி பையன் சம்பளத்துக்கு விட்டுட்டமே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இந்த வயசுலயே பிச்சு சம்பளத்துக்கு விட்டுட்டமே வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு நாள் லீவ் தருவாங்க கடையில இந்த பதினஞ்சு நாள் ஊர்ல இருந்திருப்பேன் வர நேரம் ரூம் போட்டி ஜோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அம்மா ஜபிக்கிறவங்க ரூம் போன வச்சிருக்காங்க எப்ப பார்த்தாலும் பிரேயர் ரூம் இருக்கு வீட்டுல ஜோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு நான் உயர்றதுக்கு எங்க அம்மாவுடைய ஜபம் காரணம் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுடைய ஜபம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ்ஸு அப்படியே நடந்து ஆசிரமமாக நடக்கிறதுக்கு வேறு இப்போ உங்கள் லைஃப்பில் என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைனா நீங்கள் சர்ச்சி போய்ட்டு வந்து தான் அந்த கடை தர திறந்துருவோம் கடை சர்ச்சுக்கு போய்ட்டு வந்து திறப்போம் காலையில் சர்ச்சுக்கு போயிடுவீங்க அதுக்கு எந்த தடையும் இல்லை எனக்கு இவ்வளோ தூரம் ஆண்டு ஒரு ஆசிரியர் காரணம் என்னென்னா ஊழியத்தினுடைய பங்கு நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும் ஊழிய தேவை எது வந்தாலும் செய்வீங்க என் உள்ளத்தில் என்ன போட்டாலும் உடனே செஞ்சுருவேன் போது <laughs> 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 
செய்ய முடியாது அப்படிலாம் செய்யற சொல்றது இல்ல சில பிள்ளைகள் இப்படி சொல்லிடுவாங்களே இல்ல அங்கல நான் இப்பேன் நீ வந்து ஹெல்ப் பண்றவங்க அப்பா அம்மா கோதவியா இருக்கற அது பெரிய ஆசீர்வாதம் நல்ல ஒரு ஃபேமிலி பாருங்க நல்ல ஒரு குடும்பம் கத்தர் எப்படி ஆசீர்வதித்து சந்தோஷமா வச்சிருக்கிறார் பாருங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தெய்வ பிள்ளைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது நான் வந்து இப்போ பெரிய பிஸ்னஸ் செய்து கோடிக்கணக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அது முக்கியமாக நான் சின்னது செஞ்சாலும் அதில் என்ன சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறான்ற முக்கியமாக பெரிய கோடீஸ்வர பிஸ்னஸ் செய்து சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அந்த சின்ன பிஸ்னஸ் செய்து அதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க தேவன் ஒவ்வொருத்தருக்கு கொடுத்துருக்கிற அழைப்பு நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளணும் பாருங்கள் அவங்க சொந்தமாக ஒரு கடை அதில் ஒரு சந்தோஷம் கத்திரங்களை நல்லா வச்சுருக்கிறாரு சொந்த வீடு கொடுத்துருக்கிறார் சொந்த கடை கொடுத்துருக்கிறாரு போதும் இதுக்கு மேலே போனால் அது ஒரு பிரச்சனை ஆயிரும் நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய திறமை இல்லை அதனால் இது போதும் அதில் சந்தோஷமாக ஃபேமிலியாக பாருங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க அதான் முக்கியம் அதை அறிந்து கொள்ளணும் அதனால் உங்களுக்கு என்ன தாழ்ந்து இருக்குது என்ன திறமை இருக்குது எதை நீங்கள் செய்ய முடியும் என்ன விதமான த தாழ்ந்து கிருபுகளை தேவன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அதுக்கு ஏற்றபடி தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் செய்யணும் ஆனால் பாருங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் பன்னெண்டு வருஷமாக கடையில் வேலை பார்த்து திடீர்னு ஒரு நாள் போய் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏறுவாய் நடக்கிறார் ஐயோ வேலை இழந்துட்டேனே இனி சம்பாத்தியத்துக்கு என்ன பண்ணுறது வீட்டு வாடகை என்ன பண்ணுறது அப்படி வரும்போது ஏன் அப்படி நடந்தது அவங்களுடைய அம்மாவுடைய ஜபம் என் பிள்ளைய ஆசீர்வதியும் அப்படின்னு அவங்க ஜபித்த ஜபம் அவங்க இன்னொரு கடையில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியாது தேவன் அதை வந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அதனால் அந்த சில சமயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தீமையாக தெரிவது கூட நன்மைக்கு ஏதுவாக உங்கள் வாழ்க்கையில் சில தடைகள் சில குறைகள் அது மாதிரி சில பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் முடிவு நன்மையாக இருக்கும் அந்த மகன மாத்திரம் என்னை கடை விட்டு விளக்காமல் இருந்திருந்தா அந்த வெறும் மாத சம்பளத்துக்கே அந்த தான் வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க இன்றைக்கி ஒரு முதலாளி ஆகியிருக்க முடியாது இவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் பெற்றிருக்க முடியாது அதனால தான் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்காய் செய்கிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் பாருங்கள் அவ்வளோ நெருக்கத்திலும் கத்திரை விடலை வேலையும் போச்சு ஒன்றுமே இல்லை அம்மா ஜோம் பண்ணி என்னத்தை கண்டோம் அப்படிலாம் நினைக்கல ஒன்றாம் தேதி ஜபத்துக்கு வந்தாங்க நாலுமாவடியில் ஒவ்வொரு ஜனவரி ஒன்று வாக்குத்தத்தை ஆசீர்வாத கூட்டணி வைப்போம் ஒரு மணிக்கு ஆரம்பித்து அஞ்சு மணிக்கு முடியும் அந்தந்த வருஷம் ஆண்டர் கொடுக்குற வாக்குத்தத்தை சொல்லி அவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிக்கிறது என்னுடைய பழக்கம் என்னுடைய ஊழியத்தின் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அந்த ஜபத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க பாருங்களேன் அவங்க எல்லாத்தையும் இழந்து ஒன்றுமே வழி இல்லாத போது ஏசு எவ்வளோ அற்புதமானவர் என்பதற்கு அவங்க ஒரு சாட்சி பேர் சொல்லி அழைச்சிருக்க சாமுவேல் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன மாதிரி சாமிவேல்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு சாமிவேல் இருப்பாங்க எல்லா கிறிஸ்தவ வீட்லேயும் சாமிவேல் இருப்பாங்க எந்த சாமிவேல் அப்போ என்ன தானா அப்படின்னா இன்ஷியல் ஆண்டு சொல்லுங்க என் சாமுவேல் உன் இன்ஷியல் என் இவ்வளவு தெளிவாக ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார் பாருங்களேன் ஏசு எவ்வளோ அற்புதமானவர் அந்த இனிஷியலை சொல்லி ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்தி அப்போ எனக்கு தான் இந்த வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவங்க சொந்தமாக்கி கொண்டாங்க அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க இந்த வாக்கு தத்துவ அட்டையை வச்சு அதை வச்சு நான் அழுது எழுது ஜோம் பண்ணுவேன் எனக்கு வாக்கு கொடுத்தீரே என் ஆசீர்வதியும் நீங்கள் அப்படி செய்யணும் தெய்வன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கி அதை வைத்து நீங்கள் ஜெபிக்கணும் தெய்வன் மனுஷ தயவை உண்டாக்கும் வெறும் பதினெட்டாயிரம் ரூபாயில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் கொடுக்கவே காணாது ரேக்கு செய்கிறதுக்கே காணாது ஆனால் அட்வான்ஸ் வேண்டாம் ரேக்கு இலவசமாக எடுத்துக்க இதெல்லாம் தேவன் செய்கிற காரியம் உங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா அவர் உங்களுக்கு செய்வார் அவங்க கத்தரை சார்ந்து கொண்டதுனால ஆண்டவர் செய்கிறார் பெற்றோராக இருக்கிறவங்க உங்கள் பிள்ளைகளை கத்தரை ஆசீர்வதிக்க ஜபம் பண்ணுங்க அந்த தாயாருடைய ஜபம் பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி அந்த சந்ததியை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறாரு ஜபம் பண்ணுங்க அதிகமாக ஜபம் பண்ணுங்க பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து ஜபம் பண்ணுங்க பெற்றோர் வீட்டில் சும்மா உட்காந்து டிவிக்கு முன்னால் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதங்க நல்ல ரூமில் போய் ஒவ்வொரு காரியமாக சொல்லி பேரம் பேத்து எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கன்னா அந்த அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க அதற்கு ஒரு நல்ல சாட்சி பாருங்கள் அவங்களுடைய லைஃப் ஜபம் பண்ணுங்க இன்றைக்கி பிஸ்னஸில் கூட பாருங்கள் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுமே ஜெபிச்சு தான் அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு போகிறாங்க காலையில் விடிய காலமே எழும்பி அவருடைய மனைவி சர்ச்சில் போய் ஜெபிக்க போகிறாங்க டெய்லி அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்க காலையில் எழும்புனா முதலாவது வேத வாசிக்கணும் ஜெபிக்கணும் 
உங்கள் பாஸ்டர்கிட்டையோ போதர்கிட்டையோ சொல்லுங்கள் விடிய காலம் வந்து செபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி செபிக்கிறதுக்கு தான் சர்ச்சு அப்படி செபிக்கலாம் நீங்கள் அதிகாலையில் நீங்கள் கத்தரை தேடுங்க உங்கள் வீட்டிலையே ஒரு ஜபாரை வைத்து செபிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு மனம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கறதுல ஒரு மனம் அந்த அந்த ஒரு மனம் இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி சொல்கிற ஆண்டவர் எதுக்கு கொடுக்க ஏவுறாரோ அது கொடுப்பேன் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டோடைய கைடன்ஸ் படி கொடுக்கணும் நீங்களாக வந்து அது கொடுக்கணும் இது கொடுக்கணும் நீங்களாக தீர்மானிக்காதபடி ஆண்டவர் எதுக்கு கொடுக்க சொல்கிறாரோ அதுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம இயேசு பிடிக்க ஊழியத்துலேருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் பல ஊழியத்துக்கு உதவி செய்கிறோம் எல்லாத்தையும் கொடுக்க மாட்டேன் கேட்குற எல்லாருக்கும் நான் ஜெவம் பண்ணுவேன் கத்தர் இவங்களுக்கு கொடு இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஏவுதல் கொடுப்பார் அவங்களுக்கெல்லாம் அனுப்புவோம் அதான் அவங்களுடைய பழக்கமாக இருக்கணும் எந்த ஊழியத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுக்க சொல்கிறாரு அது தேவனுடைய ஊழியத்தில் பயன்படுத்தப்படுதா சுவிசேஷத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுதா ஆண்டோடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுதா இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் கொடுத்தா தான் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் பெருமைக்காக கொடுத்தீங்க என் பேர் சர்ச்சில் சொல்லுவாங்க என் பேர் பெருமைப்படுத்தப்படுன்னு ஆண்டவருடைய ஆசீர்வதிக்க மாட்டார் நீங்கள் பெருமைக்காக கொடுத்தீங்க அவ்வளோதான் சொல்லி அதில் கூட ஆண்டோடைய கைடன்ஸ் பாருங்கள் எதுக்கு ஏவுறாரோ அது கொடுக்குறான் இதெல்லாம் நம்முடைய லைஃப்பில் பிள்ளைகளை அதில் வளர்க்கணும் பாருங்கள் அந்த மகள் காலேஜில் படித்தாலும் பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கிறான் அந்த கடையில் என்ன என்ன முடியுமோ அந்த டைமில் வந்து உதவி செய்கிற ஒரு பழக்கம் உங்கள் பிள்ளைகளை அப்படி பழக்கணும் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஆண்டோரை பற்றி சொல்லி இல்லை நான் படிக்கிறேன் வரமாட்டேன் வேலை செய்ய மாட்டேன் இல்லாமல் சின்ன வயசுலேயே அந்த பழக்கங்கள் எல்லாம் நல்ல பழக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்து அப்போ தான் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு குடும்பமாக இருக்க முடியும் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க சொன்ன அனுபவங்கள் எனக்கே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அருமையான இந்த குடும்பத்தை இந்த பிள்ளைகளை தொடர்ந்து ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற உங்களோட ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து நீங்களும் செபிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றியை காண்பீங்க இவங்களுக்காக நம்ம சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம் லட்சக்கணக்கான பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உங்கள் மூலமாக அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கத்தர் உங்களை இன்னும் ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவார் நாம் செபிக்கலாம் தகப்பனை இந்த அருமையான வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா அன்பு சகோதர சாமியில் அவர்களுக்காக அவருடைய மகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அந்த குடும்பத்திற்காக ஸ்தோத்திரப்பா நீ தெரிந்து கொண்ட குடும்பம் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் நீர் பெயர் சொல்லி அழைத்து ஆசீர்வதித்து நீர் வாக்கு கொடுத்தபடியே ஆசிர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சொந்த இடத்தை கொடுத்தீர் சொந்த வீட்டை கொடுத்தீர் நிலங்களை கொடுத்தீர் பிள்ளைகளை ஆசிர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 என்று மை துதிக்கிறோம் இன்னும் அவளை ஆசீர்வதியும் அவளுடைய வியாபாரத்தை நீர் செழிக்க பண்ணும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை நீர் ஆசீர்வதியும் குடும்பமாக இருக்கிற மகளை ஆசீர்வதியும் படிக்கிற மகளை ஆசீர்வதியும் அது சகோதரி ஆசீர்வதியும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எந்த குறைவும் இல்லாமல் பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து நடத்தும் அப்பா இப்பொழுதும் தகப்பனே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற குடும்பங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் யார் யார் என்ன செய்வதுன்னு தெரியலையே வேலை செய்கிறதா பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா வருமானத்துக்கு வழி இல்லையே என்று கலங்கி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறேன் நீர் வழி இல்லாத இடத்துல வழி திறக்கிற தேவன் இந்த பிள்ளைகளுடைய வருமானத்திற்கு ஒரு வழியை திறந்து தாரும் வியாபாரத்திற்கு ஒரு வழியை திறந்து தாரும் ஆண்டவர் அவளுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்து தாரும் மனுஷ தயவை கத்தர் ஏற்படுத்தி தாரும் அன்றுவரே அவருடைய பண கஷ்டங்களை கத்தர் மாற்றும் கடன் பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை தாரும் அவருடைய வியாபாரங்களை செழிக்க பண்ணி ஆசீர்வதியும் சொந்தமாக இடத்தை தாரும் சொந்தமாக வீட்டை தாரும் ஒரு குறைவில்லாமல் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதத்தை செபிக்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பில் ஆசீர்வ படிப்பில் உயர்த்தும் முழு குடும்பமும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க செய்யும் யார் யாருக்கு குழந்தை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்களோ இயேசுவின் நாமத்தில் குழந்தை செல்வத்தை அருளி ஆசீர்வதியும் இவர்களும் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் உண்மை மகிமைப்படுத்தும்படி கத்தர் ஆசீர்வதித்து பயன்படுத்தும் உமைக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் இந்த சாட்சியின் மூலம் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் நீங்களும் ஜெபிச்சிருக்கிறீங்க இன்று முதல் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதை காண்பீங்க வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி நீங்கள் ஜபம் செய்யுங்க ஆண்டவர் தொடர்ந்து உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களையும் இந்த மாதிரி வந்து சாட்சி சொல்லி அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி கத்தர் உயர்த்துவார் ஆமேன்
நீங்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களினால் துன்பப்படுகிறீர்களா நாலு மாவடியில் நடைபெறும் அற்புத விடுதலை உபவாச ஜபத்தில் கலந்து கொண்டு உங்கள் பிரச்சனைகளில் இருந்து பூரண விடுதலை பெற்றிடுங்கள் ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை நடைபெறும் சகோதரர் சாம் ஜபராஜ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து சிறப்பு ஜபம் ஏறுடுப்பார்கள் இந்த சிறப்பு உபவாச ஜபம் குறும்பூர் ரயில் நிலையம் எதிரில் அமைந்துள்ள நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடார வளாகத்தில் நடைபெறும் அனைவரும் வாரீர் இந்த கூட்டத்தில் வியாதியசர்களுக்காக சிறப்பு ஜபம் ஏறெடுக்கப்படும் ஏசு கிறிஸ்து அருளும் விடுதலை வாழ்வை அனுபவித்து செல்லுங்கள் எல்லாமே தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு வேலூர் மாவட்டம் பேர்னாம்பட்டில் இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்கள் நடத்தும் பெண்கள் எழுப்புதல் முகாம் ஜூலை எட்டாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை நடைபெறும் சகோதரி ஜாய்ஸ் லாசரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக ஜபிப்பார்கள் நடைபெறும் இடம் எழுப்புதல் ஜப கூடாரம் வி கோட்டாரோடு பேர்னாம்பட் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ள வாருங்கள் தொடர்புக்கு ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து நான்கு ஒன்று இரண்டு ஐந்து நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதங்களையும் ஜப விண்ணப்பங்களையும் எங்களுக்கு மறவாமல் எழுதுங்கள் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் நாலு மாவடி ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது நான்கு இரண்டு இரண்டு மூன்று ஐந்து மூன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு இமெயில் இன்ஃபோ அட் ஜீசஸ் ரெடிம்ஸ் டாட் காம் அவர் வெப்சைட் ஜீசஸ் ரெடிம்ஸ் டாட் காம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் ப்ரேயர் சப்போர்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ டப